Почему краснеют брови? Вы мастер татуажа и вы боитесь, что у вашего клиента брови заживут красным? Необходимо знать всего два правила, которые помогут этого избежать. И в этом видео я расскажу подробно о каждом из них. Привет! Меня зовут Айсулу Забара, я мастер перманентного макияжа и амбассадор Эми Пикминс в городе Нур-Султан. Мои работы вы можете увидеть в описании к этому видео. На данном канале будут все чаще появляться новые лица, и мы, амбассадоры Эми Пигменс, будем делиться с вами своим опытом. Первый случай, когда брови могут зажить красным, это если вы использовали минеральные пигменты. Они со временем меняют оттенок и уходят через красный цвет. Как правило, такие пигменты уже не в работе, но вы должны знать, что это возможно. А вот вторая причина зависит напрямую от техники выполнения самого мастера. То есть если вы взяли теплый пигмент и проработали им слишком легко и воздушно, ваши штрихи были уложены не плотно друг к другу, а вы оставляли между ними пространство, тогда при заживлении вы будете наблюдать именно слишком теплый цвет. А для работы с теплыми пигментами используйте плотный прокрас. И тогда при заживлении цвет вас порадует, он будет красивым, коричневым. Если вы не знаете, какой цвет пигмента будет правильным для вашего клиента и затрудняетесь с выбором, мы выпустили приложение для мастеров татуажа. Ссылку на него мы оставляем в описании к этому видео. Я подготовила два пигмента. Здесь у меня снизу теплый каштан и сверху каштан. Я буду поочередно наносить штрихи, сначала более воздушно, и потом плотно. И мы будем сравнивать, где какой остаток остается. Начнем с каштана. Укладываю штрихи более воздушно. И теперь более плотно. При этом мы не меняем нажим. Нажим у нас остается тот же. Просто мы штрихи укладываем очень близко друг к другу. И даже можете прям поверх то есть несколько раз проходить. А теперь то же самое мы сделаем, используя теплый каштан. Теперь все стираем и смотрим. Так, теперь обратите внимание, да, там, где мы проработали теплым каштаном, как воздушно, так и плотно, здесь наблюдается вот эта теплинка, да, прям такая рыжиночка, она есть. Сами пикселя более теплые и при плотном прокрасе тоже очень красивый такой коричневый теплый цвет получился. И сверху, там, где мы проработали каштаном, пикселя, обратите внимание, они более холодные. Вот можно разглядеть, да, сравнив прям вот, где легкая растушевка. Прям видно, да, что пикселя у нас более холодного оттенка. И при плотном прокрасе тоже мы видим, да, в целом, что здесь коричневый теплый цвет, а здесь более холодный. Поэтому, используя теплые пигменты, работайте всегда очень плотно, то есть вот таким способом. Вот таким легким мы не работаем, иначе вы при заживлении будете именно наблюдать вот тот а, прям оранжевый оттенок, о котором я говорила. А также каштаном, да, наоборот, вы можете работать в легкой растушевке именно вот таким способом. Работая с пигментами Эми и Пигменс правильно, ваши работы будут заживать предсказуемо. Если вдруг у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете их оставлять в комментариях под этим видео. Всем пока!